of India's laughter champion and I'm your host Rochelle Rao. आने वाले क्वार्टर फाइनल्स के हफ्ते बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं ना सिर्फ हमारे लाफ्टर के सुरमाओं के लिए पर हमारे जजेस के लिए भी इस वीकेंड के क्वार्टर फाइनल एपिसोड में इस हफ्ते परफॉर्म करेंगे आठ लाफ्टर के सुरमा इनमें से कौन जाएगा सेमीफाइनल में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा सो लेट्स बिगिन टूडे इन आर स्टूडियो वी है राकेश अजलका फ्रॉम पठाउी हरियाणा Rajat Sood from Delhi, Apoor Bajpai from Riva MP, Nitesh Shetty from Mumbai. आज हमारे शो पर हिट द फर्स्ट केस मूवी के एक धासु कलाकार आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से आप सब लोग इतना इंटेलिजेंट हो मूवी रिलीज होने से पहले ही आपने हिट का नाम लगा दिया <laughs> है ना? And I'm sure trailer देखने के बाद लोग इससे सुपर हिट बना देंगे थैंक यू थैंक यू सो मच एक्चुअली हिट जो है वो टाइटल है वो एक शॉर्ट फॉर्म है होमोसाइड इंटरवेंशन टीम Ah. ये एक फिक्शनल पुलिस डिपार्टमेंट है राजस्थान पुलिस का और उसी में मेरा जो किरदार है विक्रम जयसिंह वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर बहुत ही फास्ट पेस्ड है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं मैंने फिल्म देखी है मुझे बहुत मजा आया देखकर नाउ आई कॉन्ट वेट फॉर यू गाइज टू वॉच इट थैंक यू सो मच लेट्स हियर फ्रॉम वन मोर टाइम प्लीज टेक योर सी थैंक यू सो मच अब आज के सरपंच से मिलते हैं इनके वॉइस बॉक्स को मैजिक बॉक्स कहा जाता है क्योंकि इस बॉक्स में कई आवाजें कैद हैं। दुनिया में ऐसी कोई आवाज नहीं जिससे ये वाकिफ नहीं एक्टर परफॉर्मर एंड द बिगेस्ट एंटरटेनर ऑफ द वॉइसिंग इंडस्ट्री प्लीज वेलकम द बिग सी चेतन शशिधर हेलो एवरीबॉडी इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में मुझे इन्वाइट किया आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू आपने सोचा होगा कि मेरी वॉइस ऐसी है इतना छः फुट दो इंच का आदमी उसका आवाज ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अरे वेल जब भगवान ने मेरी रचना की तो मुझे कुछ ऐसा कुछ स्वर यंत्र बिठा दिया <laughs> कि मैं कोई भी बन सकता हूँ हेलो अर्चना हाय चेतन 200 सौ आवाजें निकालते हैं आप हा? एक क्या होगा इतनी साल का रिसर्च वगैरह किया है हम लोगों ने हा? तो हम जब किसी की आवाज को सुनते हैं हा? तो उसका एक्सरे तुरंत मतलब पंद्रह सेकंड में एक्सरे निकल जाता है कि ये कहाँ से बोलता है <laughs> राजकुमार आप कुछ बोलो कैसे हैं सर आप कैसे हैं सर आप <laughs> अगर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन आपस में बात कर रहे हो तो हाउ वुड भी पहले तो जब भी मैं उनके सामने जाता हूं उनकी बोलती बंद हो जाती है बिकॉज अमित जी ऑल्सो ऑलवेज आस्क मेरा कोई कमर्शियल किया क्या सो ही नेवर न्यू दैट I could do his voice. Oh. So about thirty years back, huh. you know, I was doing a commercial. Pralat Kakkar, huh. huh. and he said, "Keep, you know, Jets, you have to do this, Sardar." I said, "Who is Sardar?" So we went for the shoot. Okay. Hmm hmm. And Sachin Tendulkar, kids are playing cricket with him. Huh. Pralat said, "Ki uh, Sachin, this is Jetan. He is also going to do your voice." Huh. So he asked him. But how will you do my voice? So I have replied to him there. Just like the way you are talking right now. Oh! You are talking right now. And his immediate re reaction was, "I love, I love." La. <laughs> and after that, that became a sacrosanct. That every commercial end will be, "I love." Ah. Uh, well, anything? Amrish Puri ji. Arey, that is a superb experience. Acha. Dialogue dub karne ke baad, wo aaye aur unhone dekha. He could not believe. Aur main coffee ke liye bahar aaya tha. 
बाहर आके उन्होंने पूछा ये रविन किसने की है सर साहब ये तुमने की है बोले हाँ सर पर तुम्हारी आवाज में इतना बेस तो नहीं है सर सर निकाल लेते निकाल लेते हैं जब चाहिए तो अच्छा कितना बेस जा सकती हो मैंने पूछा आप सर आप कितना जा सकती हैं बोला भाई इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि वो कैम्पो भाई मैंने तो दिखा दिया हाँ, तुम दिखाओ सो देन आई डेट डाथ वेड फॉर एम तो वो वेलकम स्का वॉकर वाह इज अमेजिंग दिस इज अमेजिंग कम कम माई फ्रेंड Come and join the forces of the dark side. Yeah. <laughs> Together we shall rule the universe. <laughs> yeah. Splendid, splendid. Ha, ta wo bole. Bhai tum kisi akle hi planet ke aadmi ho. Ek ad kar rahe the. Mujhe machhron ki awaaz karni thi. है ना जो कान में आता है तभी पता चलता है ना ये करते करते पता चला कि मक्खी क्या हो सकते है ना यस तो इसका जैसा जैसे पिच चेंज होता है तो छोटा छोटी मक्खी बड़ी मक्खी My God! Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Ladies and gentlemen, be careful. The app says the leopard is just three minutes away. <laughs> <laughs> But relax, laughter is just thirty seconds away. अपने comedy से आपके दिलों में तगड़ा मचाने आ रहे हैं फिर एक बार मुंबई संबल का नितेश सेठी क्या वादे क्या वादे पब्लिक क्या वादे क्या वादे वैसे मेरे को बता नहीं गए आजकल आप उनको कितना फ्रीडम है आप उन किधर भी जा सकते हैं किधर भी आ सकते हैं लेकिन दो साल पहले ऐसा नहीं था जगह जगह लॉकडाउन कोई किधर आ नहीं रहे जा नहीं रहे सब लोग घर के अंदर ही बैठे फुल हम साथ साथ और जैसे उसमें कोई पॉजिटिव निकल गया तो हम आपके हैं कौन वो टाइम में देखो हर घर में एक ऐसा आदमी था जो रोज सुबह उठ के न्यूज चैनल लगाता था हाँ। देखने के लिए कितना केस है हाँ। <laughs> yes, every... वो रोज सुबह उठेगा हाँ। ए, न्यूज लगा रहे हाँ। कितना केस आया आज देखो न्यूज लगा <laughs> कितना है एक लाख बीस हजार केस जिसमें बीस हजार लोग रिकवर हो गया और बाकी का लोग ए, टीवी बंद कर रहे देख के दिमाग खराब होते बंद कर बंद कर वो टाइम में देखो लोगों का दिमाग इतना खराब हो गया था हाँ। कि वो मार्केट से सब्जी भी खरीद के लाता था ना हाँ। उसका जो बैग है हाँ। उसको दो दो दिन अपने फ्लैट के बाहर रखता था <laughs> सोच के कि वायरस रहेगा तो वहां से ही गायब होएगा घर के अंदर नहीं आएगा हाँ। दो दिन के बाद बैग उठाया देखा वायरस तो गायब नहीं हुआ है अंदर से नींबू और कड़ी पत्ता गायब हुआ है अभी देखो ऐसा टाइम में अगर बिल्डिंग में कोई एक पॉजिटिव केस आया हुँ. तो जो बाकी का बिल्डिंग वाला है हुँ. वो लोग अपने खिड़की में आके वॉचमैन किसको कह रहे अपने इधर 
अच्छा वो एविंग का दिवाकर उसको हो गया बैड लक तीन दिन पहले मेरे को मार्केट में मिला था मैं तो बोला भी क्या रे दिवाकर इधर क्या कर रहे हैं कालीफो का डांट लगा रहे हैं उसको मैं फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे वो बीविंग का सूदा कर रहे हैं ना उसको भी हुआ है मार्केट ही जाना नीचे फिर नीचे से कोई बोल रहा है अरे वो मजाक कर रहा हूँ रे किसी को भी नहीं हुआ है ये इधर खुशी मना रहे लेकिन वो टाइम में देखो कुछ फैमिली लोग इतना डर गया था वो लोग अपना मॉर्निंग वॉक भी घर के अंदर ही करता था ऐसा हॉल टू किचन किचन टू हॉल वो बेडरूम में नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर कोई तो क्वारंटीन है उसके साथ पूरा फैमिली खाली इतना बात कर रहा है रामानुज काना काएगा क्या हाँ काना काएगा रामानुज क्या हो गया इसको यार रामानुज काएगा क्या काना हाँ उधर अंदर रामानुज लैपटॉप पे वेब सीरीज देख रहे बारिश का घर वाला प्रार्थना कर रहे हैं ये बीमारी का वेव टू नहीं आना चाहिए वो अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं इसका सीजन टू आना चाहिए देखो इतना सब टेंशन के बीच में ना आदमी लोग एक दिन बहुत खुश था और जिस दिन शाम को पांच बजे ताली बजाने का था ना उस दिन जैसे देखो पांच बज गया लोग बालकनी में आके कोई ताली बजा रहे कोई थाली बजा रहे उधर चाली में लोग पत्रा बजा रहे टक 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 जिसको जो मिला वो बजा है मेरा बाजू में एक लड़का है कल्पेश वो तो शाम को ऐसा चल रहा था मैं मैं बोला क्या हुआ रे बोलता है रे दुकान में थाली लेने गया था पुलिस वालों ने कटोरी सूझा दिया कुछ हाउसिंग सोसाइटी में देखो लोग थाली बजाते बजाते नीचे आ गया और आके एक दूसरे के साथ डांस भी कर रहे बंदे मैं बोला ये भाई साहब वो जनता कर्फ्यू है बोलते नहीं नहीं पांच बजे तक जनता कर्फ्यू उसके बाद घंटा कर्फ्यू ना चो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा वाट लग गया बोलो का जिसका वर्क फ्रॉम होम था ये लोग कंपनी ने लैपटॉप दिया बोला जाओ बीस बीस घंटा काम करो अब ये लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू कैसे है दोनों कान में हेडफोन डाला है और बात कर रहा है हाँ सर मैं उसको कोटेशन भेज दिया दो लाख तीस हजार का वो बोलते बहुत ज्यादा है हाँ नहीं मैं उसको क्या समझाया अभी लॉकडाउन के टाइम देखो ऐसा बात नहीं है लॉकडाउन के टाइम क्या है सुनो ना सर लॉकडाउन के टाइम क्या है इधर बहुत प्रेशर है आप देख लो एक बार वो बोलते हैं ऐसा बात नहीं है हम लोग के कंपनी की तरफ से भी बहुत प्रेशर है तो आप देख लो तो मैं क्या करूं सर पीछे बीवी बोलते हैं काम करो सोफा के नीचे भी बहुत कचरा है उसको भी ले लो कुछ एंटीक जो कंपनी में बड़ा बड़ा मैनेजर लोग था वो लोग को लॉकडाउन का अलग ही प्रॉब्लम हो गया वो लोग का सुबह सुबह ऑनलाइन मीटिंग रहता था वो लोग अपना लैपटॉप खुल के बैठा है ऐसा फुल ऑनलाइन मीटिंग में उसके अंदर पचास मुंह है पचास मुंह बैठ के मीटिंग चालू है क्या यार टॉक टू सुधाकर इज नॉट वर्किंग यार यू सी सी टू मी एंड बी सी सी टू ही एंड दैट इज कोटेशन अब अभी तरह से मीटिंग चालू है पीछे उसकी औरत ना के निकल रही है <laughs> 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 
कुकर का सिटी कितना हुआ सुना गया <laughs> कितना हो गया मेरे को क्या मालूम यार मैं इधर मीटिंग में बैठा है क्या तेरे कुकर का कौन सुनेगा <laughs> सामने उसका बॉस बोल रहा है भाभी तीन हो गया तीन <laughs> <laughs> मैं सुना तीन हो गया अब जाओ <laughs> फिर उसका बॉस बैठ के बाकी एम्प्लॉय लोगों को समझा रहे देखो आज के तारीख में एक टाइम पे दो काम करना चाहिए <laughs> अभी मैं तुम लोग से मीटिंग कर रहे हैं ना लेकिन मेरा पूरा ध्यान पीछे के दरवाजे पे <laughs> नीचे से कोई पूछा क्यों सर बोलता है अभी क्योंकि मेरी औरत भी नाके निकलने वाली है लॉकडाउन के टाइम देखो शाम को टीवी पर रामायण आता था देखता था कि नहीं हाँ हाँ टीवी में रामायण आता था तो घर का जो अपना सीनियर सिटीजन लोग है वो लोग बैठ के मैं रामायण देख रहे बैठ के और और जो घर का बड़ा लड़का है उसका अपना जॉब चला गया है उसका अंदर औरत के साथ महाभारत चालू है उधर महाभारत इधर रामायण बीच में बच्चा लोग का देख भाई देख बच्चे लोग की तरफ कोई नहीं देख रहे बच्चे लोग दिन भर अपने बाप के पीछे पापा पापा मोबाइल दो ना वीडियो गेम खेलने का पापा मोबाइल वो गाड़ी वाला गाड़ी चलाने का वीडियो गेम खेलने पापा मोबाइल बाबू दर मैं जिंदगी पर रिक्शा चला है तेरे को तो गाड़ी चलाने के जा तेरा ऑनलाइन क्लास है ना उधर जाके बैठ अभी ऑनलाइन क्लास मैंने पहली बार देखा है टीचर लोग उधर नाइटी पेन के इतिहास पढ़ा रहे <laughs> अभी बच्चा उधर इतिहास पढ़ रहे पीछे उसका बाप एक दिन टीचर ने भड़क के बोल भी दिया एक्सक्यूज मी सर यू आर नॉट सपोज दिस इन द ऑनलाइन क्लासेस प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम प्लीज अभी ये सुन के उसका बाप देखा टीचर क्या बोला है? अभी अपन मेहनत करेगा ना आगे के लिए उतना अच्छा है <laughs> अरे नहीं नहीं पप्पा वो बोल रहे कि तुम बाहर जाओ ऐसा बोला <laughs> अच्छा अच्छा गोइंग हाँ गोइंग 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 अभी देखो कुछ बच्चे लोग ऐसा था जिसको ऑनलाइन क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो लोग जाके अपना बेडरूम में सो जाता था वो लोग माँ लोग बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उधर अभी टीचर उधर इंग्लिश का पोयम पढ़ा रही है आई सर्च द स्ट्रीट एंड द ब्लू स्काईस आई फाउंड ऑन द प्लेन एंड द माउंटेन हाइस दैट वॉज अ ब्राइट सनशाइन अभी इसकी माँ मैं तत्वम का मम्मी है हाँ। लड़का सोया है ये हाँ। डेफोडिल्स मतलब क्या रहते हैं इज नथिंग बट अ स्पीशीज एल्ट्रम एंड फाउंड द एरमल फैमिली ऑफ द आइबेरियन पेनसुला अब ये सुन के उसकी माँ बच्चे को देख तेरा उधर से मेरे को क्या क्या सुनना पड़ता है ये टीचर लोगों क्या है ये लोग अरे भाई आते खाना बनाने के लिए इधर मेरे को खाना भी बनाने के बर्तन भी करने के तेरा बाप को भी संभालने के मेरा पूरा जिंदगी का टेपो डील हो गया है अभी लॉकडाउन के पहले जब शादी होता था तो मेहमान लोग का स्वागत भी कैसा होता था उधर बैठ के अरे आइए स्वागत है स्वागत है आइए चलिए कभी रिक्शा मिला आपको डायरेक्ट अच्छा आइए आइए स्वागत है स्वागत है चलिए अरे आइए आइए स्वागत है स्वागत चलो लेकिन लॉकडाउन वाला शादी में स्वागत ही चेंज हो गया स्वागत है चलिए हाथी को स्वागत है स्वागत चलो अंदर जा डायरेक्ट एक छोड़ के एक बैठो अंदर जाके अभी लॉकडाउन वाला शादी में देखो एक ऐसा रिश्तेदार था जिसको लगता है जो बाकी रिश्तेदार लोग नहीं आए वो लोग को शादी दिखाने का जिम्मेदारी मेरा है हाँ। वो वीडियो कॉल करके उन लोगों को शादी दिखाते रहते हॉल से हाँ। क्या बोलते करुणेश आए नहीं रहे तुम लोग हाँ? 
नहीं रे मैं बाथरूम में नहीं है यही शादी का हॉल है वो देख गुड्डी देख अपना गुड्डी करुणेश कैसी लग रही है गुड्डी अच्छी लग रही है ना गुड्डी अरे अच्छा हो गया ब्यूटी पार्लर चालू हो गया दो दिन पहले गुड्डी पूरा बुड्डी लग रही थी उसको डाई करके ले गया अभी वो देख मेरा जीजा जी देख जीजा जी जीजो करुणेश मेरा दोस्त है जीजा जी अच्छा जॉब में रे मीडिया में जॉब करता है क्या करता है ये सुबह लोग का घर पे न्यूज़पेपर डालता है अभी देखो थोड़ा दिन के बाद लॉकडाउन खुल गया सब लोग एक ही तब बाहर निकला बाहर निकल के वापिस उनका फिर से शुरू हो गया क्या क्या शेटी जितना बेहतर तुमने पिछली बार किया था उससे बेहतर इस बार किया है बहुत अच्छा फैंटास्टिक और ये लिटिल छोटे छोटे जो ऑब्जर्वेशन है लाइफ के उसी से एक्ट बनता है और तुमने इतनी खूबसूरती से उनको ऑब्जर्व किया है और इतने अच्छे से उसको अदा कर पाते हो ये बड़ी बात है वेरी गुड वेरी नाइस सेंट्रलेटिंग परफॉर्म नितिश हम सब यही कहना चाहते हैं कि तुम कॉमेडी के होप हो और लाफ्टर के तब हो नितेश बहुत ही अच्छा किया आपने आपके अंदर एक एक्टर दिखाया आई थिंक आप एक आप एब्सोल्युटली राइट आप एक्टर हैं स्टेज करते हैं पहला किया था थिएटर हां तो भी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है जैसे आप आवाज बदलते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं या तो बहुत मजा आया बहुत ही एंटरटेनिंग था ये सब हमने देखा है जो आपने जो भी किया ये सब हम हमने कहीं ना कहीं महसूस किया था लॉकडाउन में थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस ऑल द वेरी बेस्ट एक्चुअली आपने जो एक्ट दिखाया प्रेशर का यहाँ प्रेशर है वहां प्रेशर तो लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग भी घर पे वही कर रहे थे स्ट्रेट ड्राइव स्वीप स्ट्रेट ड्राइव फ्रंट फुट स्वीप एंड वी गॉट अ लॉट टू लर्न ड्यूरिंग दर लॉकडाउन थैंक यू मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि आप उन सब मिलके एक बार तगड़ दुम्बा स्टेप करेंगे आप कराएं, कराएं। तगड़ तगड़ दुम्बा। जिनका पोएट्री करके दिल नहीं भरता लेकिन कॉमेडी के साथ साथ पोएट्री का इनका कॉम्बिनेशन है खूब चलता प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूट फ्रॉम डेली सर आपकी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना मैं इनकी शादी में पहुंचा इन्होंने भगा दिया <laughs> <laughs> मैम उस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है हाँ। अगले सीन में ये आई ऑफिसर बन गए हाँ। <laughs> <laughs> अरे बीच का कौन दिखाएगा <laughs> पड़ोसियों के ताने हैं हाँ। बढ़ता हुआ सिलेबस बाप की गाली कुछ नहीं दिखाया हाँ। <laughs> पर इनकी फैन फॉलोइंग मैंने देखा बहुत ज्यादा है सर आपकी yes. तो मैंने इनके लिए शेर लिखा हाँ। सर अगर आप इजाजत दो तो मैं सुना इर्शाद, इर्शाद। इर्शाद। कि कितनी लड़कियों ने हाँ। तुम पे हाँ। ऐसे जान फेंकी हाँ। 
ब्लश कर रहे हैं तो मैंने तब सर एक शेर लिखा कि कितनी लड़कियों ने तुम पे ऐसे जान फेंकी है चुराकर घर से कुछ पैसे तुम्हारी फिल्म देखी है क्या बात है क्या बात है और मैम मैं सबसे पहले तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि पिछला एपिसोड जब से टेलीकास्ट हुआ है हाँ। मुझे जनता का बहुत प्यार मिला वेरी चाहिए और मैंने एक चीज नोटिस की कि मेरे पास सिर्फ आशिकों के मैसेज आ रहे हैं अच्छा <laughs> हाँ उनको लग रहा है हमें मिल गया हमारा लव गुरु <laughs> <laughs> मैम एक बंदे का मैसेज आया भैया हाँ, भैया गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी <laughs> मैंने कहा तुझे लगता है मुझे पता है फिर मैंने उसे अपना ही नंबर दिया एक हफ्ता बात करी मैंने उससे अच्छा। लड़की बनकर <laughs> फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी <laughs> क्योंकि मेरा ऐसा मानना कि किसी की तो तनहाई दूर हो यार <laughs> सुरेंद्र सर सीरियसली नहीं लेना <laughs> कहीं आज इन्हीं का मैसेज आ रहा कह रहे तनहा तो हम भी बहुत <laughs> <laughs> और मैम जनता ना अलग अलग तरीके से प्यार देती है, है ना तो जैसे एक लड़के का मेरे को मैसेज आया सर बढ़िया आदमी है तू <laughs> मैंने कहा ये कैसी इज्जत है <laughs> या तो सर हटा दे या तू हटा दे <laughs> मैंने उसे बताया मैंने कहा भाई कुछ चीजें साथ में लिखकर सेंस नहीं बनाती <laughs> जैसे सरकारी नौकरी और टाइम पे काम <laughs> जैसे इंजीनियर और लव मैरिज <laughs> या जैसे बिजनेस ट्रिप और थाईलैंड <laughs> खैर मैं अपनी आशिक पर आता हूँ आज के मेरे सेट का नाम है तुम्हारे बाद आए हाँ, 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 तुम्हारे बाद तुम्हारे ये दिल पे लगा तुम्हारे ना सबके लगा सबके सारे सारे राजी हो जाते हैं सुनाओ यार दर्द ताजा ही कर दो यार <laughs> पर आपने देखा प्यार में जब हम होते हैं ना हमारे ऐसे छोटी छोटी चीजों से दिन बन जाता है हाँ। है ना जैसे एक दिन में सो के उठा मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रखा था की बेबी तुम्हे पता है तुम दुनिया के बेस्ट इंसान मैं बेस्ट <laughs> देख रहे हो <laughs> मैं दो दिन से नहाया नहीं था oh God. तीन दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले थे मेरा साबुन नाराज हो गया कह रहा दीदी प्यार में हो तो कुछ भी बोलोगी क्या <laughs> <laughs> होता ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते ना तो आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लेते <laughs> है ना तो मैं ऐसे पूछता था कि बेबी तुम्हें क्या लगता है हमारे मिलने से ही बारिश होती है <laughs> <laughs> वो भी कह देती थी कि हाँ हाँ हमारे मिलने से ही होती <laughs> और हम ऐसे खुश हो जाते थे लेकिन फिर ब्रेकअप के बाद बेबी ने ब्लॉक कर दिया <laughs> <laughs> मैं ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ सकता था क्योंकि बेबी का भाई जिम जाता था <laughs> ये ढांचा आप देख ही रहे हो <laughs> जितना मेरा वजन है उतना तो वो प्रोटीन खा लेता <laughs> मैं हाँ मैं जिंदगी में बहुत जल्दी समझ गया था कि ऐसे इंसान को मैं चूंटी मारकर तो नहीं हरा सकता <laughs> तो मैंने शायरी शुरू कर दी अच्छा। तो मैंने तब लिखा था कि तुम लफ्जों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार मैं मैंने ना ब्रेकअप के बाद वही किया जो हर आशिक करता है मैंने सैड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई <laughs> है ना तुम सबने किया मुझे पता है सबने <laughs> है ना मैंने जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह सब ऐड कर दिया था <laughs> जितने सैड सॉन्ग उन्होंने 40 साल में बनाए मैंने चार दिन में सुन लिए थे <laughs> और मैम मेरी ना एक ब्रेकअप सैड सॉन्ग्स थ्योरी है अच्छा क्या मैं किसी भी आशिक की प्ले लिस्ट देख ये बता सकता हूँ की ब्रेकअप क्यों हुआ <laughs> अब जैसे मान लो आशिक की टू मूवी के गाने ज्यादा है इसका मतलब आदतों का इशू था आपको अपने पार्टनर के दिल में प्यार भी दिख रहा था और लंग्स में टार भी अगर रांझना मूवी के गाने ज्यादा हैं, इसका मतलब घर वालों का इशू था कि आपके सपने में एक सीन आता था सिंदूर लगने का और दूसरा आता था गोली लगने का और अगर मान लो तमाशा मूवी के गाने ज्यादा है इसका मतलब करियर का इशू था कि आपको समझ में आ रहा था कि ये बच्चों को प्यार तो दे सकता है हाँ। पर उनके ट्यूशन की फीस नहीं 
और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं <laughs> देखो और अगर मर्डर मूवी के गाने ज्यादा हैं तो हर आदमी का अपना अपना शौक होता है देखो <laughs> तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि एक सवाल हर एक दिन हर पल दिल पर दस्तक देता है तुम अरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार बहुत है। होता है मुझे ऐसा लगता है कि सर प्यार ना हमारी जिंदगी को आसान बना देता है जैसे एक बार मेरे बुखार हो गया तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि मेरे बुखार हो गया तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर किस की और कहती अब ठीक हो जाएगा <laughs> और मैं भी मान गया <laughs> और सर को इंसिडेंटली <laughs> मेरा बुखार उस दिन ठीक हो गया <laughs> मुझे लगा बुखार ऐसे ही उतरता है <laughs> तो एक दिन हमारी क्लास टीचर क्लास में आई और बोली आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी <laughs> तो हमने पूछा क्यों मैम कहती मुझे बुखार हो रहा है <laughs> अब मैम मैं हमेशा से बहुत ही केयरिंग बच्चा रहा हूं <laughs> तो मुझे लगा मेरी अध्यापिका एक उलझन में है <laughs> मुझे उनकी मदद करनी चाहिए <laughs> मैं उनके पास पहुंचा पर इससे पहले कि मैं उनका बुखार उतारता <laughs> उन्होंने मेरा भूत उतार दिया <laughs> तो मैंने तब लिखा था कि फिजा के करके हम जैसे तिनके अंबर में उड़ते हैं माथा चूम अब फिक्रों से आजाद किसे करते हो यार वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार और ऐसा होता मुझे ऐसा लगता है ब्रेकअप के बाद ज्यादा दुख तब लगता है जब आपको पता लगता है कि आपका एक्स अब किसी और के साथ है तो मैं ना अपने आप को उस लड़के से कंपेयर ही करने लगा था <laughs> हाँ कि जैसे उसकी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं भी इंग्लिश मूवीज देखने लग गया अच्छा। मजा ही बहुत आता <laughs> <laughs> जैसे उसकी ना दाढ़ी मुझे अच्छी थी <laughs> तो फिर मैंने स्केच पेन खरीद लिया <laughs> क्योंकि इस बंजर जमीन का कुछ नहीं हो रहा था <laughs> <laughs> तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि आप भगवान से नाराज हो जाते हो ना कि मौला शायद तुझको भी पहचान नहीं है चेहरों की शीरीन की मोहब्बत में फरहाद किसे करते हो यार हाय हाय वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते किसे हो? करते हो यार और ना मैं अपने आप को उससे इस हद तक कंपेयर करने लगा था कि जब मुझे पता लगा कि उसके पापा ने दो शादी की है <laughs> तो मैं अपने पापा के पास गया <laughs> मैंने कहा पापा आपकी मदद चाहिए होगी <laughs> और पापा गुस्सा ही करने लग गए <laughs> फिर एकदम से इमोशनल हो गए <laughs> और बोलने लगे कि ये आइडिया तेरे पास पहले क्यों नहीं आया इमोशनल होकर बोलने लगे तो तब मैंने आखिरी शेर लिखा था कि इश्क की महफिल वालों <laughs> तुम भी कुछ बातों का ध्यान रखो <laughs> गजले कौन सुनाता है इरशाद किसे करते हो यार वो इश्क विश्क जो भी था मेरे बाद किसे करते हो यार बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू रजत तुमने एक नया आयाम जो तय किया है ये कॉमेडी के जरिए जो पहले नहीं था एक नई विधा कि जो शुरुआत तुमने की वो बेहद खूबसूरत है बेहद और मेरे दिली ख्वाहिश है कि तुम्हें मैं फाइनल्स में देखूं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बहुत मजा आया थैंक यू बहुत टैलेंटेड हो आप थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ लगता है आप बहुत ही बड़े दिल जले हो आप मतलब तो आपको क्या लगता है कि जब बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है हम सबका होता ही है कभी ना कभी जीवन में एक बार जी जी। तो ब्रेकअप के बाद ऐसी क्या चीज है जो नहीं करना चाहिए 
मेरे को खुशी है कि आपने शादी के बाद ये सवाल पूछा ये भी अपने आप में अलग इंटरेस्ट है बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सर ब्रेकअप के बाद कुछ भी करो है ना रोद हो है ना खाओ पियो लेकिन एक चीज जो नहीं करनी चाहिए वो है कि दीवार पर ये मत लिखो कि सोनम बेवफा है सर कुछ लोग ये लिख के चले जाते हैं बट यही सर मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए बिल्कुल रजत तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं है नहीं लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा बिकॉज जो मटीरियल तुम हमारे सामने पेश कर रहे हो वो इतना बेहतरीन है इतना प्यारा है उसमें दर्द भी है उसमें इश्क भी है उसमें खुशबू भी है उसमें यूथ भी है उसमें बहुत कुछ है और ऐसे ही कलाकार की हम खोज में हैं, जैसे तुम थैंक यू सो मच मैम थोड़ा बारीकी से देखो तो उसमें आप भी हो हाँ। <laughs> रजत जैसा कि पिछली बार भी हमने कहा था कि आप इंडिया लाफ्टर चैंपियन के होप हैं और लाफ्टर की तो ये अगर स्कूल खोले तो स्टूडेंट्स को हिंदी सीखने में नहीं होगी कोई वरी लेकिन ह्यूमर के सब्जेक्ट को जरूर करेंगे ये कंपलसरी प्लीज वेलकम राकेश अदलखा फ्रॉम पटावी हरियाणा पहले तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम प्रणाम राजकुमार सर एक किस्सा है मैं आपको बताता हूँ मेरी बहन आपकी बहुत बड़ी फैन है पता है तीन चार साल पहले सर की एक मूवी देख के उसने आपको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया और आपने उसको थैंक यू भी बोला आपने तो नॉर्मली बोल दिया अब वो दिल पे ले गई <laughs> वो तब से सपना सजा के बैठ गई कि शादी करूंगी तो राजकुमार से करूंगी <laughs> नहीं तो नहीं करूंगी उसने सर पूरा घर में शोर मचा रखा था कि शादी राजकुमार से करूंगी फिर आपकी मैंने स्त्री मूवी देखी तो मुझे डाउट भी होता इनको तो भूतनी पसंद भी है दिक्कत है यार <laughs> उसने माना ही नहीं वो तो तब थोड़ा बहुत मानी जब उसने क्वीन मूवी देखी <laughs> ये एंड में मना भी कर सकते हैं <laughs> और हमारे पास लंदन भेजने का भी पैसा नहीं है <laughs> सर जैसे आप भी गुरुग्राम से हैं मैं भी गुरुग्राम के पास से ही हूँ गुरुग्राम में लोग देखा एकदम अग्रेसिव है बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब आप गुरुग्राम से मुंबई शिफ्ट हुए <laughs> तो आपको ये सब अजीब नहीं लगा कि आप किसी एक दिन बिना किसी से लड़े <laughs> बिना किसी को मारे <laughs> पूरा दिन बिता सकते हैं गुड बाट यहां सब प्यार से रह रहे हैं मुंबई में कोई किसी को नहीं पीट रहा है वहां सिर्फ लड़ते ही जा रहे हैं मेरे मोहल्ले में शेखर साहब दो आदमी इस बात पे लड़े उस दिन की बहुत दिन से लड़े ही नहीं है <laughs> राजकुमार सर आपकी सारी मूवीज मैंने देखी सारी बढ़िया मूवी पर आपने एक बात नोटिस करी कि हर मूवी में आपका जो रिलेशनशिप वाला एंगल है हाँ। वो शॉर्ट ही नहीं हो पा रहा है <laughs> बरेली की बर्फी में कोई और लड़की पटा गया <laughs> क्वीन में आपकी शादी टूट गई स्त्री में लड़की भूतनी निकल गई <laughs> आज सामने आने वाली थी वो भी मना कर गई <laughs> तो देखिए इससे सीखने की बात ये है कि हम गुड़गांव वाले जिंदगी में कुछ भी कर लें <laughs> कितना भी आगे चला जाए लड़कियां नहीं पढ़ रही है हमसे भाई <laughs> और मैं आपको आज आप लोगों को बताऊंगा अपने पेट डॉग के बारे में अच्छा जैसे राजकुमार जी मुझे ना बचपन से कुत्ते पालने का बहुत शौक था मुझे मैं हमेशा मम्मी को बोला करता था मम्मी एक कुत्ता अडॉप्ट कर ले एक कुत्ता अडोप्ट कर ले और मम्मी को वही घिसा बिठा जवाब की तू है तो सही तू है तो सही तुझे पाल तो रही हूँ वही फिर मेरा भाई पैदा हो गया तो मैंने फिर पूछा मैंने कहा मम्मी अब कुत्ता अडॉप्ट कर लें कह रही अब तो सुअर भी आ गया है घर में <laughs> अब क्या सारे जानवर मुझसे ही पलवाओगे तुम <laughs> पर शेखर सर अब मुझे लगा कि यार अब जब मैं खुद से केयर कर सकता हूं तो मैं क्यों ना अडॉप्ट करूं अच्छा तो मैं सोचा कौन सा कुत्ता अडॉप्ट किया जाए <laughs> मैंने कहा दोस्तों के घर जाके देखता हूँ कौन कौन से होता है तो मैं एक दोस्त के घर गया वहां जाके मिला मुझे लेबराडोर सबने देखा है लेबराडोर 
वो पुरानी बॉलीवुड मूवी में बिना बाद में मर जाया करता था मैंने कहा ये नहीं लूना मैं लूंगा कोई खूंखार सा कुत्ता एकदम जिससे सब लोग डरे फिर मैंने लिया पग तो इसकी शक्ल देखो ये कुत्ता कम चाइनीज समोसा ज्यादा लगता है कैसा कुत्ता है यार इसकी शक्ल देखिए कितना मायूस लगता है शक्ल से जैसे हर टाइम उदास हो आप इमेजिन करो आप किसी के गेट खोला अपने घर में घुसे और ये सामने दिख गया तो लगता है आज तो इस घर में कोई मौत हुई है पक्का कोई तो मरा है आज उसके चेहरे पे सिलबटे रहती है हाँ और जब मैंने लिया ना तो मुझे बताया गया कि ये थेरेपी डॉग है मैंने कहा अरे थेरेपी डॉग क्या होता है बोले इससे ना डिप्रेशन ठीक होता है मैंने कहा पहले एक बार इसको देखो ये खुद इतना डिप्रेस है अगर पांच मिनट आप इसे देख लो तो ब्लेड अपने आप चल के नस की तरफ आता है मर जा तू यहाँ से बस हो गया और कितना खींचेगा बाकी बहुत चल ये बिल्कुल यूजलेस है अगर मान लो आपके घर में चोर आ जाए आपका कुत्ता मिनिमम से मिनिमम क्या करेगा भोंक देगा मेरे घर में चोर आता है मैं सबसे पहले इसे छुपा लेता हूँ कि तू छुप जा भाई तुझे ले गए तो घर का जीडीपी भी गड़ जाएगा पूरा तू बैठ बहुत मुश्किल से आया तू कुत्ते से तो लोग डरा करते थे ना ये इतना डर पोगे एक दिन इसने शीशे में अपनी शक्ल देख ली दो दिन उस कमरे में नहीं घुसाए पर आपको पता है ना देखो ये कहने की बात है जब कुत्ता घर में आता है ना प्यार बहुत हो जाता है उससे आप एकदम बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह प्यार करते हो एक बार इसने दो दिन खाना नहीं खाया मेरे घर में सबका रो रो के बुला हाल कि क्या हो गया इसको क्या हो गया मैं डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने पूरा चेकअप अप किया फिर बोले कि ये इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसका चबाने का मन नहीं हो रहा अब क्या कर सकते हैं सर बताइए इसका बोला यार तुम इसको बिल्कुल एक्टिव नहीं रख रहे हो पार्क में लेके जाओ उसको सुबह खिलाओ कुदाओ थोड़ा एक्टिव हो जाएगा मस्त हो जाएगा बिल्कुल मैंने कहा ठीक है मैं सुबह अगले दिन पांच बजे उठा हम दोनों पार्क में गए और मेरे पास एक बॉल थी मैंने बॉल फेंकी बहुत दूर मैं बॉल देख रहा हूं ये भी बॉल देख रहा है हम दोनों आराम से बॉल देख रहे हैं पर पांच मिनट बाद मैंने इसको देखा ये अब तक बॉल देख रहा था तो मतलब कहीं ना कहीं से ये तो पता है कि हम दोनों में कुत्ता यही है पर बॉल लेते जाएगा नहीं थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो थैंक यू सो मच राकेश बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया बहुत मजा आया थैंक यू लग रहा है कि बैठ के अपने ही ड्राइंग रूम में बातचीत चल रही है लोगों से और आप कुछ सुना रहे हैं हम मजे ले रहे हैं तो मजा दुगना हो जाता है और किस कम वक्त ने आपका नाम अदलखा रखा है <laughs> आप पूरे के पूरे सवा लाख बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू अरे भाई घनी कसूती परफॉर्मेंस ही तेरी मजा आ गया कभी और हमारे जहाँ से ये सर बात करें हरियाणा का हमारा एक अलग ही ह्यूमर है जैसे एक किसी ने ताऊ को पूछा कि ताऊ एक तकलीफ दे सकता हूँ तो उन्होंने कहा अरे दे के दिखा तो ये है एक अभी हरियाणा का एक अपना ह्यूमर है बरखुरता तुमने इतना अच्छा बोला है मैं चाहता हूँ कि तुमसे कहूँ तुम्हारे कुत्ते से कहना कि मेरा मालिक भी कुछ कम नहीं लगे रहो थैंक यू सो मच सर थैंक यू भारत प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन गली गली में अब इनके फैंस इन्हें रोक रोक कर गाने लगे हैं हे हे हा हा लेकिन हम तो इनके परफॉर्मेंस से एक्सपेक्ट करते हैं सो प्लीज वेलकम द कॉमिक स्वैक्स अपूर बाजपाई फ्रॉम रीवा एम पी प्रणाम शेखर जी प्रणाम अर्चना जी प्रणाम राज प्रणाम अपूर तुम्हारा नाम कितना यूनिक है और तुम्हारे नाम का मतलब उससे भी ज्यादा यूनिक है ना जी मैम मेरे नाम का मतलब ही है यूनिक <laughs> <laughs> लेकिन कुछ लोग क्या होता है अपना नाम जस्टिफाई कर लेते हैं जैसे राजकुमार सर ने अपना नाम जस्टिफाई किया <laughs> और वो बन गए सुपर स्टार <laughs> 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 
मेरे हिसाब से हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखी होती है लेकिन फिर भूतों ने तो डेथ भी देखी होती है <laughs> <laughs> तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको कोई भूत दिखाई दे आपको उसके पीछे जाके उसके पैर छूने चाहिए <laughs> 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 और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए हाँ। क्योंकि वो पीछे से लेती आते हैं <laughs> लोग बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते मैंने तो कभी नहीं देखा कोई भूत के साथ टेबल पे बैठा हो <laughs> बोला तुम समझ नहीं रहे हो तुम तुमको लात मारेंगे लात मारा समझ गया हो <laughs> <laughs> तो हम लोग भूतों की बहुत बेजती करते हैं हम भूतों को स्टीडियो करते हैं हम ऐसा मान लेते हैं कि सारे भूत एक जैसे होते हैं विच इज नॉट ट्रू क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च से पता किया है हाँ। कि भूत तीन तरह के होते हैं फर्स्ट टाइप का भूत होता है कॉमन मैन भूत अच्छा ये वो भूत है जो गांव में पेड़ पे उल्टा लटका रहता है कोई सुसु कर दे तो उसके घर चला जाता है या फिर आर्य कॉलोनी में खड़ा होकर लिफ्ट मांगता है सेकेंड टाइप के भूत का नाम मैंने रखा है पॉलिटिशियन भूत ओ तो सबसे पहले ये भूत एक मस्त सी बिल्डिंग आइडेंटिफाई करते हैं जैसे शनिवार वाड़ा भानगढ़ पैलेस और उसके बाद चेतन जी जैसे हो जाते हैं है? ये अंदर बैठ के आवाजें निकालते हैं जैसे घुंघरू की आवाज घोड़े की आवाज <laughs> बच्चे के रोने की आवाज <laughs> बहुत टैलेंटेड हुए तो गाना गा देंगे <laughs> इस वजह से जगह हॉन्टेड हो जाती है और ये क्या होता है कि यहाँ पे बाहर गवर्नमेंट बोर्ड लगा देती है कि छह बजे के बाद एंट्री बंद मतलब दिन में भूत लोगों के साथ सोशलाइज करता है और रात में बैठ के रियाज करता है थर्ड टाइप के भूत का नाम मैंने रखा है नादान परिंदा भूत अच्छा नादान, नादान परिंदा क्योंकि वो घर आ जाता है <laughs> और उस घर को हॉन्टेड कर देता है ये वही भूत है जिस मूवीज बनती है सबसे वीक भूत होता है ये मूवी के एंड तक मर जाता है <laughs> वो लैंडमार्क का, का काम करता है तालाब वाला भूत डाक बंगला वाला भूत और भी चीजें हम भूतों के साथ गलत करते हैं हम भूतों के लिए घटिया घटिया मूवीज बनाते हैं मतलब सही है लोग भूत की मूवी देख के इतना हंसने लगे कि बॉलीवुड ने बोला अच्छा तुम्हें हंसी आ रही है आज से हॉरर कॉमेडी और जब अच्छी मूवी बनाते भी हैं तो भूत को प्रॉपर फुटेज नहीं देते हाँ। धोनी किसकी फिल्म है धोनी की फिल्म है बाहुबली किसकी फिल्म है बाहुबली की फिल्म है भूत किसकी की फिल्म है विशाल की <laughs> <laughs> वो बेचारा अपनी ही मूवी में गेस्ट अपीरेंस में है एंड एवरी हॉरर मूवी हैज अ सेम स्टोरी ठीक है एक होगा बड़ा सा घर एंड इट्स ऑलवेज अ बड़ा सा घर इट कैन नेवर बी अ वन बी एच के अगर कोई मूवी वन बी के से शुरू हो रही तो आपको पता होना चाहिए थ्रिलर है हॉरर मूवी नहीं है एंड में पता चलेगा एक आदमी था जो भूत बन के लोगों को डरा रहा था <laughs> इस घर में एक फैमिली मूव होती है <laughs> अत्यंत मूर्ख फैमिली <laughs> <laughs> इतनी मूर्ख फैमिली होती है ये कि ये लोग एक डेढ़ करोड़ का घर खरीद लेते हैं इनको यही नहीं पता होता घर में कौन कौन से कमरे हैं <laughs> अंदर जाके बोलेंगे इस दरवाजे के पीछे के अरे बिल्डर से पूछना चाहिए था ना अब क्या होता है भूत जो है इन लोगों को डराना शुरू करता है लेकिन आपने देखा होगा कभी किसी मूवी में कोई भूत किसी को डायरेक्टली नहीं डराता है ना हमेशा स्टेप्स में डराता है जैसे पहले दिन हवा चलेगी दूसरे दिन लाइट फ्लिकर होगी तीसरे हाँ। दिन एक ग्लिम्स दिखाएगा हाँ, हाँ। क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो डरा पाएगा बींग भूत इज लाइक बींग स्टैंड अप कमीडियन जैसे मुझे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है मैंने आपको जोक सुनाया आप नहीं हंसे मुझे पता चल गया मेरा जोक खराब था भूत ने आपको डराया आप नहीं डरे उसको पता चल गया उसका एक्ट खराब था तो मेरी ओपिनियन भूत वही करता है जो एक स्टैंड अप कमेडियन करता है हम वापस जाके दो तरह की बातें करते हैं या तो आज किल कर दिया और या तो ऑडियंस डेड थी हमारे लिए तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती <laughs> लेकिन थोड़े दिनों में अब क्या होता है फैमिली परेशान हो जाती है कहती है इसको भगाना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा बहुत हो गया तो एक भूत भगाने वाले लेके आते हैं लेकिन अब इनको ये सोचना पड़ता है कि भूत का रिलीजन क्या है <laughs> क्योंकि अगर भूत हिंदू है तो उसे क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> और अगर भूत क्रिश्चियन है तो उसको ओम से कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> और इंटरेस्टिंगली तीसरे किसी रिलीजन का भूत ही नहीं होता Thank you guys that was the end of the movie and end of my set Ah bahut acha acta purva ye acting subject apne aap mein hi bahut acha hai ki jis tarah ki hum horror film mein banate aa rahe the 
<laughs> जो आपने हॉरर कॉमेडी की बात की उसकी शुरुआत हमने स्त्री से की थी जी सर लोग थैंक यू थैंक यू वेरी लेकिन एक स्त्री ही एक मूवी थी जहाँ भूत को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली बिल्कुल स्त्रियों को रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए बिल्कुल बट कंग्रेचुलेशन अपूर्वा बहुत अच्छा लगा हमें आपका आपका पीस अपूर देखो तुम्हारा एक्ट इतना अच्छा था कि आपके एक्ट का जो मटेरियल है वो आपके मतलब सोच से थोड़ा सा रिसर्च करता है माइंड की यार किस तरह की फिल्मों में और कैसे यू नो प्रदर्शन किया जाता है भूतों का तो बहुत ही अच्छा एक स्वीट सा बहुत ही एंटरटेनिंग एक्ट आपने हमारा थैंक यू मैम थैंक यू वेरी मच अपूर्व एट बेस्ट आई थिंक इट वॉज अंटिंग परफॉर्मेंस एंड आई होप कि आने वाले दिनों में ये हम लोगों को ये परफॉर्मेंस हॉन्ट करता रहेगा वेरी वेरी प्लीजिंग और हम चाहेंगे आपका भी दोबारा रिटर्न हो और हम लोग आप सबों को साथ में फाइनल्स में देख पाए थैंक यू आपके भूतों से तो हम डर गए लेकिन यार एक बात कहना चाहूंगा जी सर बोलिए आजकल भूतों से डर नहीं लगता इंसानों से डर लगता है वेरी गुड परफॉर्मेंस आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर लेट्स आज की सभी परफॉर्मेंसेस ने हमें खूब हंसाया पर जजेस आपको किसकी परफॉर्मेंस लगी लाफ्टर ब्लास्टर हमारे हिसाब से नितेश शेट्टी राजकुमार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन और इस एपिसोड के बाकी के लाफ्टर सुरमा परफॉर्म करेंगे कल जिसके बाद जजेस डिसाइड करेंगे इनमें से कौन जाएगा सेमीफाइनल में देखो सभी लगे हैं आपको हंसने हंसाने की दौड़ में लेकिन जीत उसी की होगी जो हमें सबसे ज्यादा हंसाएगा सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टू इंडिया लाफ्टर चैंपियन टिल देन दिस इज मी रोशेल राव से For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos